இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் ஃபோர்டின் பார்க்க போகிறோம் பிஆர் அகாடமியில் சிஎஸ்ஏ நெட் கோச்சிங் வந்து போயிட்டுருக்கு நம்ம டெஸ்ட் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் வீக்லி டெஸ்ட்டு ஓகே ஸோ லீனியர் அடிச்சு ப்ளாக்கோஸ் வந்து நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் வீடியோ ரெக்கா ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் இனிமேல் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணாலும் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் அதை பார்த்து படிச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் எடுத்துட்டு எடுக்க போகிறோம் இன்னிலேருந்து ஸோ லீனியர் அடிச்சு ப்ளாக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் வச்சுருக்குறோம் ஓகே ஒரு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் முடித்தோன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு டெஸ்ட் அப்புறம் ஓவரால் ரியல் அனாலிசிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ரெண்டு ரெண்டு டெஸ்ட் வச்சு ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஓவரால் ஒரு ரெண்டு டெஸ்ட் வச்சு உங்களை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுவோம் எக்ஸாமுக்கு ஓகே ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் இந்த ஸ்குவாட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே நம்ம லாஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்குவாட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி கே கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் ஸோ அது வந்து ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட கொஷின் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இது ஆல்ரெடி ஓல்டு கொஷின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டி டூ அது வந்து இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்குவாட்ஸ் லெமாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் இருக்கும் ஓகே பட் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஹோல்ட் ஆகும் கீழே இருக்கிறது எந்த ஆப்ஷன் வந்து பாசிபிளி ட்ரூவாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கொஷின் இருக்கும் ஓகே ஸோ பாசிபிளி ட்ரூவாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் பார்க்கணும் ஓகே அதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது இங்க எந்த ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னா டி வந்து ஓபன் யூனிட் டிஸ்க் இன் சி அப்புறம் தென் டைரக்ட் ஹோலோமோஃபிக் ஃபங்க்ஷன் டி டு டி பார் சச் தட் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஜீரோ வித் த ப்ராப்பர்ட்டி எந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் பை டூ மாடலர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் சொல்லியிருக்காங்க நோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் இல்லை ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அப்புறம் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீயோட வேல்யூ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் மாடலர்ஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து சிக்கன் ஃபைவ் பை எக்ஸ்னா இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் அதில் வந்து கொஷின் ஓகே ஸ்குவாட்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஏங் தட் எஃப் ஃப்ரம் டி டு டி பார் வந்து அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் சச் தட் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் என் தட் இஸ் ஜீரோ இந்த ஜீரோ இது வந்து என்னது ஜீரோ இஸ் அ ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் என்ன இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாட் இசட் பவர் என் அந்த ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் என் என்ன சொன்னோமோ அந்த என் அப்புறம் எஃப் எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா எஃப் எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஜீரோ இந்த டேமோட மாடல்ஸ் வந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் ஓகே இது ரெண்டு நீங்க யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் பார்க்கணும் என்ன less than or equal to one factorial less than or equal to one factorial squats lama padi ezhudala less than or equal to one factorial na there is one factorial value vandu one appa less than or equal to one na irundha ungalku condition true ah irukum inge enak enna kuduthirukanga f dash of zero oda value enna irukku 1 by 2 nu kuduthirukanga ipo idhukku modulus apply pannunga idhukku modulus indha modulus value less than one na okay one avida kammiya irukka it is less than or equal to one also ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்க வேல்யூ இல்லை ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஒன் அல்லது ஒன்னை விட கம்மியாக இருந்தால் அதை ப்ராப்பர்ட்டி ஹோல்ட் ஆகும் எஸ் இந்த கண்டிஷனை ஹோல்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ இது வந்து ட்ரூவாக இருக்குது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீக்கு வேல்யூ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் பற்றி பேசணும் நான் ஜீரோ எலவன் பற்றி பேசணும்னா என்ன தெரியும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு வாட் இசட் பவர் என் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ இங்கே எந்த இசட் எடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு கண்டிஷன் என்ன இருக்கும் செகண்ட் கண்டிஷன் ஸ்குவாட்ஸ் எல்லாம் அப்படி மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாட் இசட் இந்த கண்டிஷன் எனக்கு ட்ரூவாக இருக்கும் ஓகே பிகாஸ் ஆர்டர் ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஓகே ஆர்டர் ஒன்
எதை விட கம்மியாக இருக்கணும் இங்கே ஒன் பை த்ரீயா இசட் வந்து ஒன் பை த்ரீ அப்போ மாட் ஒன் பை த்ரீயை விட கம்மியாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ அந்த கண்டிஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீயாக இருக்கும் ஒன் பை த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் இது ட்ரூ நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஃபோர் இருக்கா ஒன் பை ஃபோர் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இட் இஸ் ட்ரூ எஸ் வந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ ஒன் பை த்ரீ என்ன வந்துடும் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இது ட்ரூவாக இருக்குது ஓகே அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு ட்ரூவாக இருக்கும் ஓகே இதே கண்டிஷன் தான் உங்களுக்கு மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் த்ரீயோட எஃப் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீயோட வேல்யூ என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன கண்டிஷன் தெரியும் மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீனா இட் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீயாக இருக்கணும் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை டூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒன் பை டூக்கு நீங்கள் மாடுலஸ் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன் பை டூவாக தான் இருக்கும் ஒன் பை டூ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீயா இல்லை ஏன்னா டூ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ அப்போ ஒன் பை டூ இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ ஒன் பை டூ தான் பெரிய நம்பர் மாடுலஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ தான் ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருக்காது ஃபால்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு இருக்க முடியாது இட் இஸ் ஃபால்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தே டிஃபைன் இட் அ சீக்வன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கே பார்த்துருக்கோம் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் ஒன் ஓகே மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நம்ம மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன்னை விட கம்மியாக இருந்தால் இது ட்ரூவாக இருக்கும் இட் இஸ் டிஃபைன் இட் அஸ் சீக்வன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஸோ சீக்வன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னா ஒன் பை காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஸோ காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும் ரூட் த்ரீ பை டூவா ஸோ தென் இட் இஸ் டூ பை ரூட் த்ரீ டூ பை ரூட் த்ரீ லெஸ் தென் ஒன்னா இல்லை ஏன்னா ரூட் டூ ஓகே ரூட் த்ரீ வேல்யூ உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூன்னு தெரியும் அதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இதுலேயும் ஒன் பாயிண்ட்னு தான் கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் கிடைக்கும் எனி ஹாவ் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஓகே இது கிரேட்டர் தன் ஒன் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும் ஆல்வேஸ் இந்த கண்டிஷன் தான் ஹோல்ட் ஆகும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக தான் இருக்கணும் கிரேட்டர் தன் ஒன்னா அப்போ இது வந்து பாசிபிள் இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண முடியாது டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்க ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க முடியாது என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேரக்டஸ்ட் அனாலிட்டிக் ஹோலோமார்பிக் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் டேரக்டஸ்ட் அண்ட் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஹோல்டிங் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சுட்டு ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் உங்களால் எக்ஸிஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகினா எந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்கலாம் இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் வச்சிருக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் எது ஹோல்ட் பண்ணுதோ எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதுதான் நம்மளுக்கு என்னது அப்படின்னா பாசிபிள் மற்றது வந்து என்ன இல்லை அப்படின்னா பாசிபிள் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி எது தான் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எடுக்க முடியாது ஓகே அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா கேரண்டி இருக்கு பை த ஸ்குவாட்ஸ் லர்மா ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி ஸ்குவாட்ஸ் லர்மா யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே இன்னும் ஒரு கொஷின் வந்து கூட நம்ம ஸ்குவாட்ஸ் லர்மால பார்த்துட்டு அடுத்த டாபிக் வந்து மூவ் பண்ணலாம் பிஆர் அகாடமியில கிளாஸஸ் வந்து சிஎஸ்இஆர் நெட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நான் இண்டிவிஜுவலா சால்வ் பண்ணி நான் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றப்போ சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம் மோர் ஓவர் இப்போ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ணி நான் நடத்திட்டு இருக்கிறேன் யார்கிட்ட இருந்தும் காப்பி பண்ணலை ஓ இது பண்ணலை நடத்தலை நீங்கள் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண
ஸோ நீங்கள் வந்து இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அப்போல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தமிழில் நடத்துறதுக்கோ இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டில் அகாடமி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது கேரளாவில் இருந்தது ஏன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் போய் எக்ஸாம் எழுதுறதுனால அங்கே வந்து நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க பாத்திரம் பட அதெல்லாம் ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டிலாம் அப்போ கிடையாது இப்போ ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி படிங்க நெட்டு குவாலிஃபை பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்